Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Criminal Origins. Äh, also Condemned ist der Haupttitel. Wir sollen hier ein, ein Büro durchsuchen. Sie ist hier lang gegangen und hat es alles so umgeworfen, dass wir nicht durch... Ach, na. Okay, sie ist halt ein bisschen dünner als wir. Können wir als Argument durchgehen lassen. Diese kleinen Details da mit Filzstift oder wie so drauf gemalt, das finde ich schon ziemlich cool gemacht. Papierschneider aufnehmen. Das wirkt schon scharf. Gut. Das heißt, wir werden wieder Gegner begegnen. Er hatte eigentlich mal... Oh. Also ich hatte nicht drauf gehofft unbedingt. Also weil ich finde das Kampfsystem gar nicht so schlimm und die Kämpfe auch gar nicht so nervig. Und da war mein Kater gerade. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Gehört wahrscheinlich schon. Oder ihr habt, ihr habt das Vibrieren meines Mikrofons gesehen, weil er ganz äh, dreist über meinen Schreibtisch gehüpft ist. Okay, na, ich gucke mal, ob da was drin ist. Ähm... Irgendwas anderes wollte ich gerade sagen. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil... Psycho-Zeug. Ich kann mein Licht... Ah, jetzt kann ich meine Tasche wieder anmachen. Ähm... Okay. Wow! Und jetzt ist hier wahrscheinlich wirklich jemand irgendwo. Noch PCs haben wir ausschalten, die noch funktionieren könnten. Ich finde, der sieht eigentlich noch ganz okay aus. Aber ich denke mal, sie meint eher so größere PCs, also richtige Server oder sowas. Ähm, ich habe meinen roten Faden komplett verloren. Bin ich hier wieder bei Criminal Origin? Ich kann mir mal im Kopf durchgehen, was ich gesagt habe. Hier sind wir wieder. Hallo? Ähm, Sebi ist auf den Tisch gehüpft. Komm, ich habe einen funktionierenden Computer hm, keine Ahnung. Sagt es mir, falls ich irgendwas angesprochen habe und es nicht zu Ende erzählt habe und es euch irgendwie interessiert. Ich erinnere mich nicht dran. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ich vermute, hier werden wir noch überall hingehen. Irgendwie wäre dieser ganze Gang sonst sinnlos. Aber das Spiel hat mir schon bewiesen, dass es ein sehr... Ja, bisher äh, sehr gutes Level-Design hat, in dem es auch Wege hat, die komplett keinerlei Relevanz für uns haben, wo auch keine Sonder-Items drin sind oder sonst was. Und das finde ich ja ganz gut. Oh. Eine Katze! Oh, wie niedlich. Noch mehr Katzen. Want to play with me? Of course, your cats. Was steht auf der Tasse? Reading is fun. Ja, stimmt eigentlich. Aber schlagen macht auch Spaß. I hate Mondays. Oh, das ist so cool. Wäre ich so ein blöder YouTuber, der... Nein, das ist ja nicht unbedingt blöd, meinetwegen. Es kann ganz cool sein. Der aber jedes Thumbnail irgendwie äh, neu gestaltet. Also grundsätzlich... Ich, naja, auf jeden Fall würde ich das <lacht> voll gut nehmen können. Ähm, ich möchte mal äh, kurz... Also grundsätzlich ähm, habe ich nichts dagegen, wenn man das so frei gestaltet jedes Mal. Was ich wichtig finde, ist, das Logo sollte meiner Ansicht nach immer an derselben Stelle sein und die Zahlen... Also die Zahlen, die, die den Part bestimmen, die sollten gut zu erkennen sein und die sollten auch an derselben Stelle sein. Und ja, also ich selbst mache es ja, die Zahlen immer unten links komplett hin, dass es immer möglichst exakt gleich ist in diesem Sinne. Und ich mache auch die Parts alle gleich. Einfach weil ich habe dann so die Angst, dass ich halt, ich bin halt gezwungen, tatsächlich jeden Part irgendein anderes Thumbnail zu nutzen. Weil wenn ich dann auf einmal so irgendwelche Standardmäßigen mitten drin benutzen würde, fände ich, das, das wäre seltsam, das wird dann nicht mehr einheitlich sein. Das heißt, wenn in einem Part zwar nichts visuell Interessantes passiert, naja, dann müsste ich trotzdem irgendwie ein Thumbnail machen. Und das regt dann auch oft dazu an, was viele machen, ist halt dieses ganz provokante, ey, wir machen Brüste aufs Thumbnail, wir machen es ganz knallpink, keine Ahnung, all sowas. Würde ich zwar nicht machen, aber es ist alles. Ich finde meine Thumbnails ganz schön. Mögt ihr meine Thumbnails, sagt es mir. Ja, ja, sagt es mir. Schreibt mir alles in die Kommentare. Liked, favorisiert, äh, masturbiert, ornamiert. Das ist komisch, dass ich nichts anderes mit Inieren am Ende wusste. Was war das? Ey. Okay, wir sind wieder psychisch labil. Uns geht's wirklich nicht gut. Okay, ich muss sie wiederfinden, aber sie ist doch nur in meiner Psyche weggegangen, oder?
Rosa. Rosa, are you there? Hm. Ich werde sie holen, aber ich verstehe noch nicht, wurde sie gerade wirklich tatsächlich entführt und es sah nur so, der Schnitt war nur komisch irgendwie, weil wir noch auf den Computer geschaut haben und unser Kom Charakter total so darin versunken ist dann. Oh, da hinten ist er. Hier kommen wir natürlich leider nicht durch. Natürlich. Warum sollten wir auch? Ähm, kommen wir hier irgendwie durch? Da brauchen wir ein Brecheisen. Wir haben kein Brecheisen, wir haben hier nur so ein Papiersägeding und ein Vogel. Hier Säge, Papier schneide Dinge ja wohl eher. Und wen sollen wir das jetzt schicken? Okay, wir nehmen mal einfach eine Probe. Was machen wir jetzt damit? Da liegt ein Handy. Ah, okay. So wird's abgespeichert. Ich glaube, das ist jetzt ein Handy. Ich hätte es sehr cool gefunden, wenn sie jetzt, oh, wenn sie jetzt, wenn das Teil da drüben geleuchtet hätte und meine, mein Schneider scheint sehr, sehr stark zu sein. Mein Taser habe ich noch nicht getroffen. Sind doch alle verrückt hier. Ich glaube, das ist auch der Punkt, ja. Wahrscheinlich. Metallstück. So, ich will mal meinen Taser ausprobieren, ich treffe die ganze Zeit nicht damit. Okay, ich weiß, bis wann ich aufnehme. Hallo? Okay, die fallen so richtig um und dieser Schneider, der hat total den befriedigen, befriedigenden Sound, dieses Fusch. Keine Ahnung, so ein schneidendes. Finde ich voll gut. Da das auch immer genau passiert, wenn ich halt so treffe und das halt so eine Schneidbewegung auch ist, keine Ahnung, das ist halt, ihr kennt das bestimmt, wenn das, das Feedback, das Trefferfeedback ist einfach sehr, sehr gut gelungen. Wisst ihr sicher selber, was ich meine? Ich hab gerade irgendwo was gehört, was, was Todesmäßig, was Verwesendes. Quit a quiet study area. Thank you. Also nicht Quiet als Ausruf, sondern das ist ein ruhiges Lernräumchen hier. Man soll doch bitte äh, wahrscheinlich auch darauf Rücksicht nehmen. Hm, hier ist wohl kein toter Vogel. Ich habe mal wieder irgendwas gehört, was gar nicht da war. Da kommen wir hier hinten durch. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich nehme mal an, nein. Oh, doch. Hä? Hallo Sebi. Du weißt, dass ich hier jetzt ein Video aufnehme, nicht? Ja, weißt du das? Ah, das ist die Tür. Okay. <lacht> Toll, jetzt habe ich mich ausgesperrt. Okay, Sebi will im Bild sitzen. Guck, Sebi, da. Da? Da? Nein? Okay. Ihr seht ihn vielleicht auch gar nicht so gut. Er wird mein Mikro jetzt verschieben, oder? Nein, er nimmt Rücksicht. Normalerweise läuft er jetzt so breitbeinig. Weil nicht breitbeinig, aber sehr einfach drunter mein Mikroständer durch und zieht es dabei halt an diesem. Ständerteil, der mein Mikro selbst direkt hält. Und ja. Das ist dann immer sehr... Wird halt verschoben. Ich finde meine Waffe voll gut. Ich möchte... Nö. Ich behalte die jetzt. Vier Medikits. Halleluja. Dann werden wir entweder sehr oft hierin zurückkommen oder gleich einen fetten Kampf haben. Hm, irgendwie finde ich letzteres cooler. Drinks in cover drinks in covered reusable containers only no food no tobacco ähm, man darf hier nicht essen nicht rauchen und 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 trinken davon nur aus Sachen die wieder benutzt werden können aber diese Becher kann man auch wieder benutzen das ist eine sehr vage Umschreibung das sollte man nicht in der Uni versuchen weil nee das sollte man einfach nicht die Studenten würden ganz schnell sagen aber nee das ist nicht genau genug definiert bin ja nicht doof also schon irgendwie aber beschimpft ganz viele davon, aber man kann ja sagen, Studenten sind pauschal gesagt, jetzt in der Masse gesehen, schon potenziell intelligenter. Ich tue mich sehr schwer dabei, sowas zu verallgemeinern, aber ihr wisst vermutlich, wie es gemeint ist. Ich meine, es gibt auch sehr viele Nicht-Studenten, die sehr, sehr klug sind. Ich würde sogar behaupten, dass wahrscheinlich, auch das ist auch wieder eine Verallgemeinung, die mit klügsten Köpfe, und das meine ich jetzt nicht mit schulischen Sachen, nicht mal studieren. 
Weil die halt, also ich, wenn ich total klug wäre, hätte ich gar kein Interesse daran zu studieren mehr. Also wenn ich das alles mir quasi selber beibringen würde, würde ich mir das selber beibringen und dann würde ich halt voll das eigenständige irgendwie Projekt auf die Beine stellen und keine Ahnung. Na, vielleicht habe ich doch eine andere Ansicht als, als die ganzen intelligenten Leute. Vielleicht bin ich einfach nicht in den... Nein, nein, das ist Quatsch. Das, das wissen wir selber alle, glaube ich, oder? Ja. Ich laufe hier gerade die ganze Zeit, glaube ich, im Kreis, weil ich hier halt... Auf der einen Seite will ich hier alles erkunden, zu... Auf der anderen... Ach, da! Das ist cool, dass da gerade Löcher reingekommen sind. Wow! Ich würde eine Schrotflinte gerne mitnehmen, aber nö. Ich möchte mir diese Waffe hier nicht einfach erhalten. Die finde ich so cool. Wow. Okay, sie sind tot. Ich wollte gerade zu den Medikits zurück. Äh. Was? Moment. Ich bin doch... Hä? Das habe ich schon gemacht. Jetzt müsste da eigentlich diese Tür... Wieso muss ich denn da jetzt eine Axt benutzen? Ich habe doch gar keine Axt. Ich kann doch nichts dafür, dass ich gestorben bin. Ich hole mir einfach nochmal... Hier irgendwo war was, genau. Das hole ich mir nochmal. Und vielleicht ist es jetzt getriggert, weil ich so weit von der Tür weg war. Das war, glaube ich, aber auch nur ein Raum, oder? Was ist denn das? Ich kann hier jetzt gerade auch nicht irgendwie... Hier waren ja vorhin Indizien. Die kann ich jetzt ja auch nicht... Ich kann... Ich drück T, es passiert nichts. Ich kann nochmal hier hingehen und hier durchgucken. Oh, das ist übrigens eine Axt. Na, die Tür kriege ich ja jetzt auch nicht auf. Wenn ich da jetzt wieder reinkommen würde, würde ich weiterkommen, weil ich weiß, dass da jetzt eine Axt ist. Ist das hier ein Bug? Ich gehe mal so weit wie möglich weg, aber... Wechseln wir mal die Waffe. Irgendwelche Türen hier, die aufgehen könnten. Oh, ich habe hier gerade einen Telefonanruf getätigt. Das kann doch nicht sein, dass sie hier so ein wirklich Game-Breaking Bug drin haben, also ein Bug, der mir nicht erlaubt weiterzuspielen. Müsste ich ja irgendwo vorher laden. Das wäre ja unschön. Hm. Es scheint aber fast so. Hm, jetzt bin ich nochmal komplett zurückgegangen. Der Typ läuft da hinten nicht mehr lang. Na gut, ist schade, aber... Ist halt so. Hier war doch eigentlich mal ein Vogel drauf. Den habe ich eingesammelt. Das hat er irgendwie abgespeichert. Normalerweise speichert er das nicht ab. Ich glaube, er hat hier die Events aus Versehen alle abgespeichert. Und darum passiert das Event nicht mehr, dass die Tür aufgebrochen wird. Also er hat das alles als schon passiert irgendwie abgespeichert. Aber den Speicherpunkt, da gibt er mir den hier. Hm. Ich drück mal F9. Ich weiß nicht, aber gerade mein... Ja, ja, aber mir, ob ich irgendwo mal automatisch nochmal gespeichert hatte, wann ich zuletzt gespeichert hatte. Ja, das ist am Anfang dieses Parts. Unter den Umständen, dass dieser hier schon sehr weit fortgeschritten ist, werde ich jetzt bis dahin zurückspielen, wo wir waren, wo gerade ähm, der Bug passiert ist. Und äh, dann sehen wir uns im nächsten Part äh, nicht mehr hier, sondern wieder da. Also macht's gut, euer Vogel. Tschüss. Ich speichere nochmal. Ja, besser ist besser. Sonst kommt noch ein Bug und macht uns das Spiel kaputt. Hahaha. <lacht>